दोस्तों डायनासोर पर मिनी सीरीज के पहले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे एक उल्का पिंड ने पृथ्वी की पूरी सूरत ही बदल दी और यहाँ पे मौजूद बहुत से जानवरों और पेड़ पौधों को विलुप्त कर दिया तो आखिर तक बने रहिए हमारे साथ और इस घटना के बारे में वो सारी बातें जानिए जो हर एक जागरूक नागरिक को पता होनी चाहिए वैज्ञानिकों को 19वीं सदी की शुरुआत से ही डायनासोर के जीवाश्म अलग अलग जगहों से मिल रहे थे वैज्ञानिक जितना डायनासोर के एवोल्यूशन से हैरान थे उतना ही हैरान हुए इस बात से भी थे कि आखिर इतना विशाल का जानवर दुनिया से गायब कैसे हो गया बीसवीं सदी की शुरुआती कुछ दशकों तक इस घटना को समझाने के लिए बहुत सी थ्योरी और हाइपोथेसिस प्रचलित थी लेकिन जब 1980 में लुइस अल्वरेस, वॉल्टर अल्वरेस और उनके दल ने डायनासोर के लुप्त होने के समय की सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टानों की जांच की तो पाया कि इस चट्टान में इरिडियम बहुत अधिक मात्रा में था और ऐसा केवल एक जगह की चट्टानों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर की चट्टानों में था ये इरीडियम धरती पर सबसे कम पाए जाने वाले मेटल्स में से एक है और इसका उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक सामानों को बनाने में किया जाता है इरीडियम की इतनी अधिक मात्रा को देखकर इस दल के सदस्यों ने यह बताया कि इतना ज्यादा इरीडियम तो केवल उल्का पिंड से ही आ सकता है क्योंकि तो उल्का पिंड में इरीडियम पृथ्वी की तुलना में पचास गुना या इससे भी अधिक होता है इसके साथ ही साथ टीम ने यह बात भी बताई कि इतनी मात्रा में इरीडियम होने के लिए उल्का पिंड के क्रेटर का आकार लगभग डेढ़ किलोमीटर होना चाहिए लेकिन दुनिया भर में कहीं भी इतने बड़े क्रेटर होने की जगह का पता नहीं था बाद में सैटेलाइट और अन्य वैज्ञानिक तरीकों से मेक्सिको के युक्तन पेनिसुला में एक क्रेटर का पता चला जहां पर एक उल्का पिंड करीब साढ़े छह करोड़ साल पहले टकराया था उल्का पिंड ग्रहों के निर्माण हो जाने के बाद बचे हुए चट्टानों के टुकड़े होते हैं जो सूरज का चक्कर लगाते रहते हैं कभी कभी इनकी ऑर्बिट और पृथ्वी की ऑर्बिट मैच कर जाती है जिससे ये उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगते हैं ज्यादातर उल्का पिंड छोटे आकार के होते हैं और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले ही जलकर नष्ट हो जाते हैं ऐसे उल्का पिंडों को आप टूटते हुए तारे के नाम से भी जानते हैं कुछ बहुत बड़े आकार के उल्का पिंड जल नहीं पाते और ऐसे उल्का पिंड भी पृथ्वी पर भयानक तबाही ला सकते हैं साढ़े छह करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा उल्का पिंड भी कुछ ऐसा ही था क्योंकि इसका आकार करीब दस से पंद्रह किलोमीटर का था जब पृथ्वी से उल्का पिंड टकराया तो इस घटना से करीब 10 करोड़ टन टी के बराबर ऊर्जा निकली ये ऊर्जा कितनी ज्यादा थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम को एक ही जगह पर एक अरब बार गिरा दिया गया हो इतनी ज्यादा ऊर्जा से आसपास कई हजार किलोमीटर की जगह में मौजूद हर चीज तुरंत ही जलकर खाक हो गई उल्का पिंड के धरती से टकराने से बहुत से पत्थर के टुकड़े हवा में उछल गए जो बाद में बड़े बड़े आग और ग्लास के गोलों के रूप में नीचे आए इसके इम्पैक्ट से 100 मीटर से भी ऊंची सुनामी की लहरें उठी जिससे दुनिया भर के तटों पर रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे नष्ट हो गए इस घटना से बहुत से भूकंप आए और बहुत से ज्वालामुखी भी सक्रिय हुए इन ज्वालामुखी से निकली हुई राख और सल्फर डाइऑक्साइड और एस्टेरॉइड के टकराने से उठी हुई धूल कई सालों तक वातावरण में बनी रही इससे एसिड रेन कम रोशनी बड़ी हुई ठंड और जलवायु में बहुत ही ज्यादा बदलाव के चलते पेड़ पौधों का जिंदा रहना मुश्किल हो गया पेड़ पौधों के मरने से बहुत से शाकाहारी जानवरों और शाकाहारी डायनासोर की मृत्यु हो गई इन जानवरों की मृत्यु से मांसाहारी जानवरों का भी बचना असंभव हो गया पृथ्वी के पूरी तरह नॉर्मल होने के बाद मछलियों की लगभग 20 प्रतिशत पेड़ पौधों की लगभग 60 प्रतिशत और कोरन की लगभग अट्ठानवे प्रतिशत प्रजातियां तक खत्म हो गई इस तरह से पृथ्वी से कुल मिलाकर करीब 50 से 70 प्रतिशत तक प्रजातियां खत्म हो गई तो इस तरह अलवरेज हाइपोथेसिस के हिसाब से एक उल्का पिंड ने सारे डायनासोर का विनाश कर दिया लेकिन सभी वैज्ञानिक इस थ्योरी को सही नहीं मानते हैं कुछ वैज्ञानिक डायनासोर के विलुप्त होने के पीछे भारत में हुई एक घटना को जिम्मेदार मानते हैं पिछले कुछ सालों में इसको लेकर काफी नए सबूत भी सामने आए हैं जिसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे क्या आप अलवरेज हाइपोथेसिस को सही मानते हैं और क्या आपको डायनासोर के विलुप्त होने के पीछे भारत के अहम किरदार के बारे में पता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें